。你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。在此期间，李一桐退出任嘉伦的新戏，得到了两位制片人的支持，但任嘉伦的粉丝却表达了不满。这主要是因为李一桐既没有被告知，也没有被告知他们的广告是如何进行的。李一桐无法向他们展示他的诚意，因为现在的情况已经超出了他们原定的计划。当这件事的消息传出时，很多人网友们一下子就关注起来了。于正和另外两位知名制作人也在网上为李一桐力挺。网友们很快就知道了这件事。然而，任嘉伦的粉丝却对李一桐的举动表示不满，认为李一桐毁了自己的偶像和即将上映的电影。结果，他们都指责李一桐不受欢迎。李一桐的粉丝和任嘉伦的粉丝争吵不休。这一次，任嘉伦的粉丝太过分了。任嘉伦没有关系，大家会看的。因为任嘉伦的演技太好了，李一桐一直很安静。这说明，虽然他是个好演员，但他也是一个好演员，因为他专注于拍戏，低调、干净，没有角色和场景。而且，李一桐是一个非常矜持的人，如果得到支持，在娱乐圈会得到公平的对待，说不定还能拿到福利。不过，最后还是被剧组坑了。不过，很多人要不是李一桐的用心，都不会知道李一桐的出现为这部片子的热度做出了贡献。虽然李一桐身体虚弱，但大家都知道他演技好。他没有绯闻，从不让剧组担心。关于这一点，他作为演员的实力也是有目共睹的。《鹤唳华亭》都是很好的作品，虽然很多人觉得他长得一般，但在娱乐圈还是很有特色的。尊重是因为认真演戏的演员没有绯闻。其实很多人都在针对这件事在纠正他和任嘉伦，毕竟他们都是实力派演员，时间长了会影响任嘉伦的口碑，只要不是太理性。他是难不成脑子一热就吐口臭？另外，李一桐的举动也是毋庸置疑的，这跟李一桐无关才是最重要的。不提他，李一桐和他的粉丝一直在攻击他们，他的粉丝却跳出来对李一桐打了一巴掌。他一直不上热搜，屡次攻击，甚至说李一桐退出是因为他不正常，这让所有人都无法接受，也不知道他粉丝的下场。他很喜欢任嘉伦的电影，但仔细一想。才发现粉丝确实是好奇的太多了，任嘉伦也想给他们一些他回忆起肖战给他们播放《余生》和《王牌》时站起来的情景。他们认为，如果粉丝要尊重他们的搭档，就应该出来给他们出谋划策，出来给他们提意见。你有什么看法